Schluss damit, wenn ihr noch Fragen rund um die heißen Touren zu den Sehenswürdigkeiten unserer Stadt habt. Von Voodoo bis zum French Opera House, bei uns erlebt ihr alles. <lacht> Über euch wird der Geist dieser Stadt schweben. Apropos Geist, wie wär's mit einer Fahrt in die Gefilde der Toten? Der Friedhof von New Orleans birgt viele Geheimnisse. <lacht> Pinakothek am wunderschönen Jackson Square. Hier findet ihr nicht nur alte Landgarten dieser Gegend aus dem 15. Jahrhundert, sondern auch Marie Antoinettes Originalkleider aus. Ist das Geld, das sie mit also einem Besuch wert? Tut mir leid. Valium genommen oder geht meine Uhr vor, ha? Annie, warum rauchst du schon wieder? Dreimal darfst du raten, jetzt halt die Klappe. Was ist passiert? Eine Frau konnte nicht auf den Lift warten und hat dummerweise die Treppe genommen. Ist sie nur temporär oder auf Dauer indisponiert? Sie ist tot. Ist ja gut, ist blöd gelaufen, aber es lief. Ich finde, ihr habt Scheiße jetzt gebaut. Jetzt wissen Sie, dass es uns ernst ist. Das hätten wir auch anders beweisen können. Lisa, du hast echt keine Ahnung. Lieber Jesus, mein Name ist Coco Chavez. Wieso ich ausgerechnet jetzt mit dir spreche, ist unwichtig. Das Leben besteht aus Zweifeln. Jedes Kind weiß, dass eine Entführung eine heikle Sache ist. Aber das hier war meine Idee. Junior und ich standen früher mehr auf Erpressung. Findest du es hier nicht auch etwas unpersönlich? Ha, <laughs> 
Ihre Frau will fünf Riesen im Monat, den Wagen und das Strandhaus. Oder Sie sehen sich vor Gericht wieder. Ich schlage vor, Sie unterschreiben das hier. Aber irgendwann ging mir das Ganze unheimlich auf die Nerven. Also haben wir uns mit Lizard Brown, dem Genie, verabredet. Es war gar nicht leicht, an ihn ranzukommen. Ach, sieh mal, wer da endlich antanzt. Wo bist du gewesen? Das werde ich immer wieder gefragt. Das ist keine Antwort. Harvard. Na bitte, genau das habe ich hören wollen. Und? Was habt ihr so getrieben? Neulich haben wir ein paar 16-Jährige abgeknallt. Einfach so. Ich hätte schwören können, ihr mordet nur, wenn dabei auch was rausspringt. Der Satz ist eines Harvard-Studenten würdig. Und? Wir haben hier ein romantisches Abendessen. Soll ich mich verziehen? Sei einfach ein bisschen charmanter und mach hier keinen auf. Ich bin was Besseres, kapiert? Ihr erledigt noch immer diese Scheidungsscheiße? Nicht mehr lange. Ich überlege, auf Entführung umzusteigen. Ach, jedes Kind weiß, dass das eine heikle Sache ist. Man hat nur Ärger und es springt so wenig raus. Was höre ich auch das erste Mal. Wovon sprichst du, Liebling? Ich spreche davon, dass ich es langsam satt habe, meine Muschi für ein Trinkgeld hinzuhalten. Warum Kidnapping? Wieso nicht? Überlegt euch das gut. Da gibt's nichts zu überlegen. Unser letzter Job war dieser Buchhalter. Er arbeitet für Dyscan oder Dice sowas Dyscan? Die sind Milliarden schwer. Ben Dyson hat die Firma aus dem Nichts geschaffen und mittlerweile braucht jeder, der einen Computer hat, seine Software. Sonst läuft rein gar nichts. Dieser Kerl ist anerkanntermaßen ein Genie. Ah, na jedenfalls, dieser Buchhalter ist in der Versicherungsabteilung. Der Typ hat mir erzählt, dass sollte Ben Dyson tatsächlich entführt werden. Dice gab rund 4 Millionen Dollar für Lösegeldforderungen beiseite geschafft hat. Diese Information war natürlich streng vertraulich. Wie du sagtest, er ist milliardenschwer und für 4 Millionen versichert. Und bestimmt hat er auch eine Milliarde Bodyguards und ein sündhaft teures Alarmsystem. Also wenn ihr mich Wir fragt... Wir wissen, es wird schwieriger, als einen Kaugummi-Automaten zu knacken. Ein Versuch ist es wert. Wieso erzählst du mir das vor Lizard? Weil ihn das ganz bestimmt nicht interessiert. Es ist ihm nicht anspruchsvoll genug. Und, äh... Du hast doch nicht vor, uns in die Quere zu kommen, oder? Ich rufe euch an. Das Essen geht auf mich. Buenas noches. Wir haben ihn. Ich sehe mir morgen Dysons Apartment an. Das wollte ich machen, Junior. Du drängelst dich bei den lustigen Sachen immer vor. Dann besorg du uns den Mann fürs Grobe. Um in New Orleans irgendein kriminelles Ding steigen zu lassen, brauchst du erst die Erlaubnis von Poppy Malavero. Poppy ist ein Ex-Priester, der zum Gangster geworden ist und New Orleans kennt wie die Bibel. Und ehrlich, Jesus, er kennt die Bibel besser als Gott. Miss Chavez. Mm, Mr. Malavero. Haben Sie in letzter Zeit die Bibel gelesen? Oh, nicht seit Sie aufgehört haben zu predigen, nein. Waren Sie wieder in der Kirche? <lacht> Sie wissen genauso gut wie ich, die Kirche macht aus den weisesten Männern Idioten. Wie ich mich an jenem Tag benommen habe, tut mir aufrichtig leid, Coco. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Poppy. Ich meine, die örtlichen Gegebenheiten luden ja geradezu dazu ein. Du bist mir am Altar nicht nur zur Hand gegangen. Hm. <lacht> Sal! <lacht> Hä? Dieser Mammonenjunge, dem Molina in Salt Lake entdeckt hat. War mal Mittelgewicht. War mal Mittelgewicht. Sergio. Sergio dos Veces. Hm? Den meine ich. Wie hat er sich bei der Schlachthausgeschichte gemacht? Die Sache im Schlachthaus. Ach ja, er hat einen Arm verloren. G könnte auch ein Auge gewesen sein. Ich werde gleich mal nachfragen, Boss. Ruben Rubenba. Ruben Rubenba. Ruben Rubenbauer? So hieß er, Schätzchen. Er kommt aus Deutschland. Der macht Dinger, sowas hast du noch nie gesehen, ich schwör's dir. Wir haben ihn bei so einer Juwelensache eingesetzt. Plötzlich standen sie vor ihm, ein bewaffneter Bulle und zwei scharfe Pitbulls. Er hat den Bullen niedergestreckt und die Köter erwürgt mit bloßen Händen. <lacht> wir hatten ihm gesagt, keinen Ton. Dann kamen die Jungs mit der Beute raus. Sie haben nichts gehört, nicht mal das Röcheln der Hunde. Er war so leise. <lacht> Sal, er gibt dir seine Nummer. Danke, Papi. Er ist leise, leise, leise. Poppy sagt, du bist nicht ganz dicht. Aber andererseits sollst du auch noch nie einen Fehler gemacht haben. Was willst du mir damit sagen? Keine Ahnung. Ich kann es einfach nicht glauben. Vielleicht hast du einfach nur Glück. Vielleicht bist du auch ein Verräter. Ein Penny für deine Gedanken. Ah, die willst du nicht wissen. Dann zwei Penny. Du hast echt was auf dem Kasten. In meinen Gedanken sehe ich dich ständig in unanständigen Situationen vor mir. 
Woher kommst du? Ich. Ich komme aus Wanne Eike, Nordrhein-Westfalen. Heilige Scheiße. Was macht man denn da so den ganzen Tag? Oh, Hundeschwänze anzünden, fliegen beim Ficken zu sehen, trinken, Schnecken wie dich vernaschen. Du bist ein Arschloch, Ruben. Gib mal her. Nein. Ich will die Trommel sehen. Nein. Okay. Hey, hey, warte, warte. Also schön. Ich rufe dich an. Vielleicht. Warte. Du hast wirklich nicht mehr alle. Du hast echt eine Macke. Also, wie gesagt, ich rufe dich an. Möglicherweise. Tanzt du, Mambo? Ob ich was? Mambo, der Tanz. Ich nenne ihn den Retter mein Arsch, Mambo. Scheiße. Ich bin vermutlich der beste Mann fürs Grobe, den du finden kannst. Ich töte mit jeder Waffe, Knarre oder Messer. Du hast die Wahl. Ah. Aber ich, ähm, bei Vorstellungsgesprächen werde ich nervös. Ich, äh, ich rede jede Menge Blödsinn. Ich sabotiere mich praktisch selbst. Aber ich würde sagen, ich meine, du hast nichts zu verlieren und ich habe auch nichts zu verlieren. Also, let's Mambo! Rubens Mambo funktionierte. Aber trotz aller Planung wussten wir nicht, was uns erwartet. Ihr wisst, was euch erwartet? Das werden wir in Kürze rausfinden. Hatschek, doch hat zu mir gesagt, er zieht wieder zu seiner Mutter. Aber da sie seit drei Jahren tot ist, nehme ich das nicht an. Die Schuhe. mich beruhigen, und zwar pronto. Adrenalinüberschuss, hä? Kriegst du in dem Ding Luft? Sitzt du bequem? Willst du vielleicht ins Bad noch und pissen oder so? 
Hey, es hat dir keiner verboten zu reden. Wir sind doch keine Psychos oder sowas in der Richtung. Ja. Ja, wir sind Psychos? Nein. Ja. Ich müsste bitte mal ins Bad. Ist die Polizei am Tatort? 351 Park Circle, wo Computergigant Ben Dyson heute Vormittag gekidnappt wurde. Tot in seinem Apartment lag Mrs. Patricia Hornbeck, die Frau von Senator Rupert Hornbeck. Noch ist der Zusammenhang zwischen diesem schockierenden Mord und der Entführung unklar. Aber ein solches Aufgebot an Kriminalbeamten ist nicht mehr aufgestellt worden seit... Wie sieht's aus? Ich glaube nicht, dass das Ihr Fall ist, Sir. Matty Grimes hat sich den Fuß gebrochen. Ich übernehme für ihn. Was habt ihr? Clementia Ruiz, Zimmermädchen, hat die Leiche gefunden, sitzt in der Küche. Fred Gordon vom Sicherheitspersonal liegt im Krankenhaus. Wer ist das Zimmermädchen? Also besorgen Sie mir einen Rekorder und nochmal einen Kaffee. Und sorgen Sie dafür, dass diese Menschen hier verschwinden. Hey Jungs, vielen Dank. Diese ganze Diskutiererei bringt doch nichts. Verzögert das Spiel und heizt die Stimmung unnötig auf. Aber schön zu sehen, wie der Schiedsrichter diese Schränke im Griff. Ich werde Ihnen jetzt nur ein paar Fragen stellen, Miss Ruiz. Waren Sie zum Zeitpunkt des Mordes hier im Apartment? No. Wo waren Sie? Jeden Donnerstag ich einkaufen für Wochenende und wenn ich zurückkomme, ich geöffne Tür und ich sah arme Frau. Ich habe geschrien laut, so laut. Ich habe niemals gesehen, habe niemals gesehen. Haben Sie sie gekannt? No. No. Sie war auch keine Freundin von Mr. Dyson? No. Nein. Wann haben Sie entdeckt, dass Mr. Dyson nicht da war? Habe ich, habe ich not gerufen. Hm. Dann kam Polizei und hat gewartet auf Mr. Dyson. Gewartet, gewartet. Und, und dann sie gesehen, das Paketchen. Ich habe aufgehoben vor Tür. Aber in, in was für eine Welt leben wir? Ich denke, Gott muss ihnen geschlafen sein. Redman! <lacht> Chief, der Butler war es. Tut mir leid, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Dabei lagen die Beweise auf der Hand. Soll ich Sie dem Senator vorstellen? Hm. Ist nicht mein Fall, aber er soll ein lausiger Pokerspieler sein. Ist von Vorteil, diesen Mann zu kennen. FBI-Agent Hawkins geht der Entführung nach. Sie ermitteln in der Mordsache. Und sehen Sie zu, dass Sie mit ihr zusammenarbeiten, so schwer es Ihnen fällt. Und tun Sie wenigstens so, als ob Sie Ihren Job ernst nehmen, denn die werden Ihre Ermittlungen empfindlich stören. Ich will in diesem Fall nicht ermitteln. Der Senator und ich sind alte Freunde. Ich will in diesem Fall nicht ermitteln. Detective Grimes ist für mehrere Wochen krankgeschrieben. Also ist es von jetzt an Ihr Fall. Ich will in diesem Fall nicht ermitteln. Ich weiß. Ich möchte, dass eins von vornherein klar ist. Dice Cape duldet in keinem Fall eine Gefährdung der Sicherheit von Mr. Dyson. Wir werden vermutlich morgen von den Kidnappern hören und sind darauf vorbereitet, denn sie haben es bereits hierin angekündigt. Das heißt, dass wir die 4 Millionen Dollar zu einem Ort, den uns die Entführer noch nennen, bringen werden, im Austausch für Mr. Dyson. Wir erwarten heute Abend um 8 Uhr einen Anruf der Entführer hier in diesem Büro. Ich habe meiner das Tochter letzte Woche ihren Sie, ersten Computer gekauft. Auf seinem Posten ich muss zugeben, denn es kann dann ist ganz witzig. Sehr schnell gehen. Wir sind froh, dass uns die Behörden ihre Unterstützung, soweit nötig, zugesagt haben. Aber wir werden die Entführer keinesfalls, ich wiederhole, keinesfalls stellen, in die Irre führen oder ihnen eine Falle stellen. Ist das allen soweit klar? Danke vielmals. Schon klar. Also klären Sie mich auf. Sollten Ihre Eltern das versäumt haben, täte mir das leid, Agent Hawkins. Stellen wir eins gleich mal klar. 
Sie hat noch nie einen weiblichen Vorgesetzten. Ich habe meine Arbeit am Schreibtisch immer ordentlich gemacht und deswegen stehe ich hier. Ich habe noch nie eine Waffe abgefeuert und will meinem Vater nur beweisen, dass ich kein Feigling bin. Ich blase ganz gut, deswegen wurde meine Bewerbung den der anderen Kandidaten alles Männer vorgezogen. Ist natürlich ungerecht, aber sie brauchen nun mal eine Quotenfrau. Außerdem bin ich dumm und idealistisch. Sie sind hart und zynisch und haben immer recht. Ich bin insgeheim in sie verliebt, habe aber ein Problem, das zu zeigen. Habe ich irgendwas vergessen? Sie fahren besser als ich und ich bin zu stolz, es zuzugeben. Ah, richtig. Halten Sie mich über alles auf dem Laufenden. Und Sie dürfen aktiv an unseren Ermittlungen teilnehmen. Das ist wirklich sehr freundlich. Wurde der Sicherheitsmann schon befragt? Ich will gerade zu ihm ins Krankenhaus. Aha. Was ist mit der Frau, die bei Dyson wohnt? Ihr Name ist Mary Ellen Floyd, hat immer Tennis mit der Frau des Senators gespielt. Bei ihr bin ich in einer Stunde. Kommen Sie zum Senator? Und dann zu Ihnen ins Bett? Von mir aus? Sind Sie lieber unten oder oben? Ach, wie es kommt. Wollen wir gleich nachher? Klar, ich frage nur meine Ex-Frau. Und ich frage meinen Ex-Mann. Es tat mir leid um Joyce Lakeland. Hätte sie nicht gewollt, dass ich sie prügle, mir wäre viel erspart geblieben. Liebe Zeit, Sie kennt tatsächlich Jim Thompson. Ziemlich beeindruckend für einen Detective. Ich bin ein Mann voller Widersprüche, Agent Hawkins. Sie werden schon sehen. Mr. Gordon? Das, was davon übrig ist, das sind Sie. Detective David Friedman, ich habe da ein paar Fragen. Aber ich habe nichts erkennen können. Nur einen jungen Mann, der eine der Kameras zugeklebt hat im zehnten Stock, aber das wissen Sie sicher. Er kam dabei nah an die Kammer. Dunkle Haare, so Ende 20, vielleicht Anfang 30. Oh, scheiße. Vielleicht auch schon 40. Ich, ich weiß nicht, ich sehe nicht mehr so gut. Es sieht so aus, als wären Sie die letzte Person, die Mrs. Hornberg lebend gesehen hat. Tut mir leid, dass ich Ihnen das noch mal in Erinnerung rufen muss, nur Stunden nach diesem schrecklichen Verbrechen. Ich wünschte, ich wäre Ihnen eine größere Hilfe. Patty und ich aßen jeden Donnerstag zusammen Mittag und spielten Tennis. Manchmal ist sie nach dem Spiel zu mir gekommen und hat geduscht. Sie war... Es ist so sinnlos. Sie war charmant, sehr witzig. Sie war meine beste Freundin. Wir kannten uns seit 15 Jahren. Sie hat heute mein Apartment verlassen und... und wurde ermordet, weil sie nicht den Aufzug, sondern die Treppe nahm. Es ist so lächerlich. Ich vermisse sie jetzt schon nach ein paar Stunden. Ich bitte Sie alle, und zwar aus, aus tiefstem Herzen, finden Sie diese Kreaturen. Ich will, dass sie mit allen Mitteln des Gesetzes verfolgt werden. Und dann, so wahr mir Gott helfe, werde ich ein neues Gesetz durchbringen, damit ihnen eine gerechte Strafe widerfährt. Das schwöre ich. Ich, ich bitte Sie, mir mein Benehmen heute zu verzeihen. Es ist nur das, dass ich nicht in Worte fassen kann, was ich, was ich empfinde. Und ich hoffe, ich hoffe, dass keiner von Ihnen je erfährt, was das für ein Gefühl ist. Diese Wichser haben einen Riesenfehler gemacht. Nun? 
Wir sollten es abbrechen. Was haben wir davon? Lassen wir ihn gehen, er weiß von nichts. Er hat mich nur kurz gesehen, das juckt mich nicht. Wenn Sie uns bei der Geldübergabe schnappen, heißt es rauf auf den Stuhl. Ich hätte Sie erschießen sollen. Wo ist da der Unterschied? Einer von uns hat Sie abknallen müssen. Ist dasselbe Dilemma? Vier Millionen Dollar. Ich habe noch nie versagt. Außer in der Schule, aber da konnte ich nichts dafür. Wir haben bis morgen Zeit, uns zu entscheiden. Egal, was wir auch tun, suchen tun wir uns sowieso. Und zwar überall, verdammt. Lassen wir ihn gehen und wir sind raus. Die finden uns nie. Das mit der Halten ist eben passiert. Kriminelle Fahrlässigkeit oder nicht? Der Job bleibt derselbe. Ich bleib derselbe Mann. Wir sitzen... Wie heißt das nochmal? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Sie haben nichts in der Hand gehabt. Jetzt sind Sie verdammt sauer. So ein Mord verändert eine Menge. Wenn wir heute Abend anrufen, erfahren wir, was Sie wissen. Entweder wir ziehen es durch oder wir lassen es. Ruben? Ruben was? Bist du wieder dabei? Ich war nie nicht dabei. Okay. Hier ist Walters. Ihr Telefon wird abgehört. Ich rufe gleich bei Capris Pizza gegenüber an. Sie haben genau fünf Minuten. Habe ich es nicht gesagt? Sie wissen es. Hätte mich auch schwer gewundert, wenn nicht. Kommen Sie, Schätzchen. Was macht er? Er heult noch. Wenn er so weitermacht, stirbt er uns noch an Salzmangel. Sch -sch -sch. Hallo? Mr. Walters, bitte. Ja, Hallo? Grüßen Sie den FBI-Agenten neben Ihnen. Wie heißt er nochmal? Eine Sie, Hawkins. Nein, 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 ich wollte nur mit Ihnen sprechen. So weit. Das ist abgemacht. Aber grüßen Sie sie und sagen Sie ihr, die Gemüsetramezine sind dort fabelhaft. Andy, wie lange brauchst du? Ich hab ihn gleich. Ein silberner Koffer, Modell 399. Mit schwarzen Griffen, ja, selbstverständlich. Hallo? Also 4 Millionen in gebrauchten Scheinen ist kein Problem. Fühlen Sie sich nicht blöd, alles für Hawkins zu wiederholen? Wie bitte? Ich rufe Sie morgen Mittag an. Sie rufen morgen Mittag an. Wir können die gebrauchten Scheine bis dahin nicht besorgen. Äh, ich denke nicht, dass ich die gebrauchten Scheine bis dahin besorgen kann. Wissen Sind Sie Frühaufsteher? Bitte, ich verstehe nicht. Er wechselt etwa alle 30 Sekunden das Netz. So kriegen wir ihn Er nicht. hat was auf dem Kasten. Sind Sie ein Frühaufsteher? Ja, ich bin ein Frühaufsteher. Dann 8 Uhr morgens. Sie rufen um 8 Uhr morgens wieder an. Sagen Sie ihm, Sie brauchen Zeit bis zum Nachmittag. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es mir möglich ist, das Geld vor dem späten Nachmittag zu besorgen. Wissen Sie die Banköffnungszeit? Schön, dann 6 Uhr früh. 6 Uhr früh. Sie rufen um 6 wieder an. Das Solange Sie mit mir Spielchen spielen, wird die Zeit für Sie immer knapper. Ist das klar? Ist klar. Sagen Sie Entschuldigung. Entschuldigung. Dürfte ich mit Mr. Dyson sprechen? Oh, Ben. <lacht> Es gibt keinen Grund zu weinen. Morgen bist du wieder frei. Ich weiß, das alles kommt dir unzivilisiert und grausam vor, aber wir werden dir nichts tun. Okay? Na komm, ich bring dich ans Telefon. Dein Buchhalter ist dran. Du bist doch kein verängstigtes Häschen. Tu das nie wieder. Sonst könnte es mir egal werden, wie wertvoll dein Gehirn ist, weil es hier überall an den Wänden klebt, habe ich mich klar ausgedrückt. Beruhigt euch. Er soll ans Telefon. Alles okay, Schatz? Mir hat noch nie jemand ins Gesicht geschlagen. Ja. Scheiße, tut das weh. Versprich mir, dass du mich nie ins Gesicht schlägst. Das werde ich nie tun. Als ich ihn für ängstigtes Hissing genannt habe, habe ich das nur nett gemeint. Wie Sie wollen. Fünf Uhr morgens dann. Hier ist Dyson. Mr. Dyson? Richter. Walters. Ihr Buchhalter. Wie geht's Ihnen? Ging mir schon besser, Mr. Walters. Sie sind bald wieder frei. Wir tun alles, was wir können, um Sie endlich wieder raus. Also. Wir sprechen uns um 4 Uhr früh. Sagen Sie Hawkins, ich wünsche viel Glück. Und wenn ich das Gefühl kriege, dass Sie mich reinlegen, werden Sie Dyson nur noch als Puzzle vorfinden. Und das war wirklich Dyson? Detective? Haben Sie ihn? Übergabe ist um 4 Uhr früh. Oh, prima, dann haben wir noch jede Menge Zeit. Nur wenn Sie davon ausgehen, dass wir Sie nicht schnappen. Sie haben mein volles Vertrauen. Ich versuche es nur von beiden Seiten zu betrachten. Wenn die Sache um 4 Uhr schief geht, sind Sie weg. Kidnapper machen immer Fehler. Das ist ein Merkmal dieser Spezies. Es beruhigt doch sehr, dass das FBI unter solch wissenschaftlichen Gesichtspunkten... 
Leck mich doch am Arsch. Was hier? Ist es zu spät, um eine trauernde Zeugin noch mal aufzusuchen? Nicht, wenn Sie Blumen mitbringen. Wir sehen uns dann in ein paar Stunden bei Dicecape. Miss Floyd, tut mir leid, Sie noch mal zu belästigen. Ich habe mein Feuerzeug vergessen. Es klingt blöd, aber es ist das Einzige, was mein Vater mir hinterlassen hat. Oh, danke. Oh. Und nochmals danke. Gern geschehen. Ich glaube, es wird Zeit, schlafen zu gehen, ne? Patty war nicht böse. Nein, bestimmt nicht. Die wenigsten Opfer sind böse Menschen, wenn sie darauf hinaus wollen. Ich hätte alles für Sie getan, wenn Sie verstehen. Sie verstehen doch, oder? Ja, natürlich. Es steht mir nicht zu, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Sie hat ihn geliebt. Sie hat ihn wirklich... Ich bin mir sicher, sie hat ihn... Sie wären bestimmt glücklich geworden, sehr glücklich. Ich fühle es. Wenn Sie sagen glücklich geworden, meinen Sie Patty und den Senator. <lacht> Patty und Ben. Patty Hornbeck und Ben Dyson. Sie meinen, Sie hatten eine Affäre? Sie war so überglücklich, dass endlich etwas, etwas, etwas Schönes in Ihrem Leben geschieht. Lief die Beziehung schon lange? Sie kam jeden Donnerstag hierher, seit ungefähr drei Monaten. Aber begonnen hat es schon früher, ich glaube vor etwa einem Jahr. Sie sollten jetzt wirklich ins Bett gehen. Morgen ist ein neuer Tag. Und dann sieht alles wieder anders aus. Erzählen Sie mir Ihre Träume. Ich träume davon, in einer Scheune an ein Gatter gebunden zu sein. Mit Hörnern auf meinem Kopf und einer Kuhglocke um den Hals. Ich werde von einem riesigen Bullen von hinten genommen. Nein, ich meine Ihre Träume. Wie stellen Sie sich Ihr Leben vor? Hören Sie, ich bin das begehrenswerteste weibliche außerirdische Wesen dieser Galaxie. Lassen Sie diesen Psychoquatsch. Sie wollen mich doch nur nackt sehen. 4 Uhr ist nicht gut. Dann lassen wir den Idioten eben bis 9 Uhr warten. Ist doch egal. 4 Uhr ist nicht gut. Dann lassen wir den Idioten eben bis 9 Uhr warten. Ist doch egal. Du war wenig aber bei. Beim nächsten Tod ist es 0.13 Uhr. Ist ein bisschen früh dafür, hm? Nicht, wenn Sie so viel trinken wie ich. Viel Spaß beim Lesen. Werfen wir erst noch einen Blick auf Ben Dysons Telefonrechnungen. Sie wissen, ich springe, wenn Sie sagen springe, aber das hier ist etwas übertrieben. In einer Viertelstunde kommen die Putzleute. Dann beeil dich doch besser. Danke, Frieden. Gute Arbeit. Wenn das hier vorbei ist, dann gehen, gehen wir vielleicht mal essen. Klar. Und seien Sie vorsichtig. Wie lange haben Sie heute Nacht geschlafen? Wie war das bitte? Ich meine, wie viele Stunden? So um die vier. Ist bei mir Durchschnitt. Und Sie? Ja, bei mir auch. Es macht mir nichts aus, später zu essen. Ruby.
Buben, nimm die Waffe vom Tisch. Glaub mir, der Schinken ist tot. Hahaha. Ha, ha. Hat nur noch nie so lange gedauert, bis ich jemand umbringen darf. Du hattest deine Chance. Ich hätte sie ja erschossen. Aber Coco war sensationell. Nein, ist wirklich wahr. Du warst spitze. Hast keinen Schiss gehabt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen ausknipsen musste. Ha. Mein ganzer Körper war gefroren. Naja, mein ganzer Körper bis auf mein Arschloch. <lacht> ich hatte eine ganze Woche lang Dünnschiss. <lacht> du siehst nicht aus, als hättest du Dünnschiss. Du hast deiner Mutter bestimmt die Nippel abgeknabbert, als du ein Baby warst. <lacht> Du machst das gut, Ben Dyson. Weißt du, das Einzige, worauf ich bisher geschossen habe, waren Bierbüchsen und sowas. Einmal auf den Vogel, aber da war ich betrunken. Es war eine Wette. Eigentlich, was ich dir sagen will, ist nur, dass... Du sollst wissen... Du hältst dich sehr gut unter den Umständen. Entschuldige bitte. Bist du schwanger? Schön wär's. Du weißt, was ich meine. Hör auf, dir die Schulter ranzugeben. Du hattest keine Wahl. So eine Scheiße. Wieso denn keine Wahl? Was willst du von mir hören? Dass du Scheiße gebaut hast? Hast du nicht. Ja, war eine Scheißsituation und du hast getan, was du tun musstest. Klar fühlst du dich mies. Ist normal. Du bist ja kein Monster. Ich habe nie zuvor jemanden getötet. Ganz genau. Es war alles in Ordnung. Bis heute. Es war ein Unfall. Es war alles in Ordnung bis heute? Was soll das schon wieder bedeuten? Ach, es bedeutet... Was es bedeutet? Hör zu. Du und ich, was zwischen uns läuft. Na, du weißt schon, wir zwei haben schon eine Menge erlebt. Gutes wie Schlechtes, zugegeben. Meistens Schlechtes. Aber wir haben doch immer unseren Spaß dabei gehabt. Das Leben ist eine komplizierte Komödie. Und wenn du dich noch lange selbst bemitleidest, gehen wir beide unter. Denn wir gehören zusammen. Wir haben nicht nur eine ganze Menge gemeinsam. Wir sind eins, Liebling. Das ist das Leben. Scheiße passiert, aber wir lernen daraus. Du drehst nur durch, weil du glaubst, dass uns dieser Unfall noch tiefer in die Scheiße reitet. Aber du irrst dich. Das tut er nicht. Okay, wir wissen es noch nicht. Das wissen wir erst, wenn diese ganze Sache hier gelaufen ist. Aber all deine Ängste jetzt auf mich abzuladen, hilft keinem von uns. Pass auf, dass sie dich nicht töten. Ich komme auch ohne dich zurecht, aber das will ich gar nicht. Du hast eine perfekte Maschine gebaut und sie in Bewegung gesetzt. Jetzt lass sie einfach allein laufen. 
Nimm mein Bart. Sieh fern. Lies eine Zeitschrift, du irgendwas. Lenk dich ab. Wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Ich verspreche dir. Du sollst mir nichts versprechen. Das bringt Unglück. Ich verspreche dir nicht. Gott. Aber ich liebe dich. Ruben hat alle Waffen dabei. Ich möchte, dass du die behältst für alle Fälle. Und behalt Lizard im Auge. Hast du verstanden? Mach ich. Die Hose zu, es geht los. Okay. Ich liebe dich. Sollen wir denn nicht irgendwas unternehmen? Sie sehen doch, dass ich lese, Walters. Außerdem, was sollten wir tun? Ich meine, sollen wir den ganzen Tag hier warten? Und Sie werden doch bezahlt, oder? Natürlich werde ich bezahlt. Nur fürs Rumsitzen. Kriegen sogar Polizeischutz. Normalerweise muss man schon einen Mafia-Boss verpfeifen, um in den Genuss zu kommen. Ziehen Sie sich die Schuhe aus. Entspannen Sie sich. Showtime. Hallo? Gehen Sie zu Wallis Autoshop. Sie haben dafür 32 Minuten. Ich werde da sein. Ja, ich weiß. Der Senator hat es nie richtig eilig, ne? Mhm. Ah, Detective. Ich ähm, fürchte, der Senator hat im Moment keine Zeit für Sie. Fürchten? Müssen Sie sich deswegen wirklich nicht. Leanne, hier ist Rickles. Arthur soll bitte den Wagen vorfahren. Ich habe fünf Becher schlechten Kaffee die letzten 45 Minuten getrunken, während ich auf das Erscheinen seiner Hoheit gewartet habe. Ich nehme an, der Tod seiner geliebten Frau ist für ihn kein zwingender Grund, zu einer sehr wichtigen Konferenz auch nur fünf Minuten zu spät zu kommen. Aber ich habe nun mal nicht den ganzen Tag Zeit. Ihr Ton gefällt mir nicht, Detective. Ich würde Sie gern unter vier Augen sprechen. Sie haben meine ungeteilte Aufmerksamkeit von hier bis zum Wagen. Ich hoffe, Sie nutzen sie. Wussten Sie, dass Ihre Frau und Ben Dyson eine Beziehung hatten? Nein, aber das überrascht mich auch nicht. Meine Frau und ich hatten Beziehungen zu den meisten angesehenen Bürgern dieser Stadt. Diese Art von Beziehung meine ich auch nicht. Dann bitte ich Sie, sich klarer auszudrücken. Es ist Ihre Zeit. Wussten Sie, dass Sie seit einem Jahr eine Affäre mit Mr. Dyson hatte? Ich nehme an, Sie sprechen von Ihrer Frau, nicht von meiner. Ich habe Beweise, dass Sie mehrmals täglich miteinander telefoniert haben. Hören Sie mir jetzt gut zu, Sie kleiner Schwanz. Ich habe nicht die geringste Ahnung, welche Absicht Sie verfolgen. Aber wenn es Ihrer Meinung nach zur Polizeiarbeit gehört, die Namen angesehener Bürger durch den Schmutz zu ziehen, werde ich Chief Leaker veranlassen, Sie doch wieder auf Streife zu schicken. Weder habe ich die Zeit noch die Muse, Ihr jämmerliches, kleines Polizistenleben zu zerstören. Ich kenne genug Menschen, die es für mich tun. Also sprechen Sie mich nie wieder an. Wagen Sie es nicht mal, mich anzublicken. Kommen Sie meinem Haus je wieder zu nah, stampfe ich Sie so tief in Grund und Boden, dass es über 50 Jahre dauern wird, bevor irgendein räudiger Köter Ihre jämmerlichen Knochen aus dem Erdboden scharrt und sich mit seinen Artgenossen daran gütlich tut. Entschuldigung, ich hielt sie für Matty. Matty Grimes? Ja, es ist nur, ihre, ihre Wagen sehen sich so unheimlich ähnlich. Schönen Tag. Ich habe es einmal versucht. Keine Ahnung mehr, wieso. Nur einmal? Amateur. Wieso? Du? Ehrlich? 
Ich äh, rede nicht gern drüber, weil ich versagt habe. Du lügst. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber das Beste daran ist, keiner weiß es. Denn wenn du versucht hast, dich selbst umzubringen, vergisst du niemals all das Blut und dein erschrecktes Gesicht im Spiegel. Und wenn es vorbei ist, hat es sogar etwas Romantisches, findest du nicht? Genau wie all die Gerüchte. Vielleicht ist Lizard ja ein Bulle. Vielleicht hat er wirklich für eine Versicherung alte Menschen umgebracht. Keiner weiß es. Sehr richtig. Und äh, es ist dabei auch so völlig unwichtig. Sag mal, du und Junior, ihr wart schon in der Highschool zusammen, oder? Wenn wir hier zur Highschool gegangen, ja. Und äh, wo seid ihr euch begegnet? Ich hatte diesen völlig durchgeknallten Freund, Jiminy Cricket. Hab von ihm gehört. Klein, grün, hat Pinocchio Schwierigkeiten vom Hals. Jiminy war ein Speed-Junkie mit einer selbstzerstörerischen Ader so groß wie Kansas. Er hat behauptet, sein Speichel wäre spermahaltig wie eine ganze Samenbank. Aber ich war jung und er hatte ein cooles Bike. Naja, ich hatte wohl so eine Phase. Jedenfalls wollten wir den Supermarkt überfallen, in dem Junior gearbeitet hat. Ich kannte ihn nicht, aber Jiminy meinte, auf ihn könnte man sich verlassen. Wir wollten durch das Fenster der Kühlkammer einsteigen, aber Jiminy ist nicht aufgetaucht. So war er eben. Ich fing an, an unserer Zukunft zu zweifeln. Also stieg ich allein ein und traf Junior bei den Schnapskisten. Die Kühlkammer lag direkt hinter dem Laden. Junior wollte mich da verstecken, bis der Laden schließt. Aber er hat nicht mit dem Wachpersonal gerechnet. Er wurde eingesperrt. Als ich ihn fand, war er ziemlich betrunken und depressiv. Kein guter Anfang. Wir warfen den Plan über Bord und stellten die Kisten übereinander, um rausklettern zu können. Da tauchte Jiminy auf, bemerkte das offene Fenster, sah mich nirgendwo und schloss es, um keinen Verdacht zu erwecken. Er wollte in der nächsten Nacht einsteigen. Was konnten wir also anderes tun, als uns zu betrinken? Wir erzählten uns die ganze Nacht Geschichten und schworen uns, die Welt zu ändern. Und fingen bei uns selbst an. Blutes und frischen Fleisches niemals vergessen. Genau dort erkannte ich, ich hatte mich verliebt. Wie seid ihr rausgekommen? Oh, am nächsten Morgen haben sie den Supermarkt geöffnet und wir sind raus. Junior hat den Job geschmissen. Wenn ich ein Steak auch nur sehe, werde ich seitdem feucht. Sie stehen mit einer ätzenden gelben Karre vor Wallis und kurz dahinter packt ein Van. Sehr diskret. Und noch ein Auto steht gegenüber von so einem Imbisswagen. Eine Frau steigt aus. Ich glaube, die hat was zu sagen. Ist irgendwie süß. Sag ihm, ich kann alle von hier oben abknallen. Nur für den Fall. Äh, Ruben sagt... Habe ich gehört. Sag ihm, er soll sich zurückhalten. Ich rufe wieder an. Nein, 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 Mrs. Gerwitz. Wie ich sagte, es liegt nicht an der Lichtmaschine, aber der Kühler. Und wir haben das Kühlsystem bereits ausgebaut. Das ist der Punkt. Das macht es nicht gerade einfach. Sie können nicht erwarten, dass ich die Arbeit wieder rückgängig mache. Das verstehen Sie doch, Kann man Mrs. hier trotzdem anrufen? Was wollen Sie, Mann? Ich brauche Ihr Telefon, Mr. Wally, und zwar sofort. Ist eine polizeiliche Anordnung. Hey, Sie sehen nicht aus wie ein Bulle. Verschwinden Sie. Mr. Wally, wohl wahnsinnig. Nein, 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 nicht Sie. Hören Sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Ihrem Mercedes noch unter Kulanz fällt. Also schön, ich sehe mal im Ordner nach. Bleiben Sie dran. Ach, Weiber. 
Ja? Lassen Sie mich noch einmal warten und Sie hören nie wieder von mir. Es tut mir wirklich leid, ja? Geben Sie her. Was tun Sie denn da? Was tun Sie da? Ich brauche das Telefon! Was ist da unten los? Das müsstest du sehen. Wally verprügelt gerade den dämlichen Buchhalter. Das Weichei schreit wie blöd um Hilfe. Jetzt kommen zwei Beamte angelaufen. Oh, Wally ist mächtig sauer. Ich glaube, der verprügelt gleich auch noch die anderen. Männlich oder weiblich? Männlich. Walters läuft wieder rein. Hallo? Sie spielen Spielchen mit mir? Nein, 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 würde ich nie. Ein Mechaniker hat mich verprügelt, als ich sein ich Telefon... Ich den Eindruck, Sie glauben, das hier ist ein Kindergeburtstag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ben Dyson von der verantwortungslosen Respektlosigkeit, die Sie ihm entgegenbringen, allzu begeistert ist. Ich habe nicht gelogen. Ich war rechtzeitig hier. Glauben Sie mir nur... Schnauze, Mann! Sagen Sie den Bullen, dass Sie abziehen sollen und richten Sie Hawkins aus, dass ich will, dass der verfluchte Werden verschwindet. Lügen Sie mich noch einmal an und Sie haben Dysons Leben auf dem Gewissen. Und oh, das ist ein Versprechen. Jetzt machen Sie sich auf den Weg ins Three Horseshoes Mortal in der Seeker Street. Das Telefon steht in der Lobby. Ach ja. Nehmen Sie ein Taxi. Ich beobachte Sie. Machen wir es ein bisschen spannender. Wenn ich einen Ihrer Freunde in Ihrer Nähe sehe... Schieße ich Sie. Ihm wurde gesagt, er soll ein Taxi zu einem Motel nehmen. Außerdem werden wir beobachtet. Ach, Sie können Sie nicht sehen. Schicken Sie zwei Beamte zu diesem Motel. Sie sollen sich nach Kameras umsehen. Ist die einzige Möglichkeit, ihn im Motel zu beobachten. Vorausgesetzt, Sie sind nicht schon drin. Und 20 zurück. Danke, aber so dämlich sind Sie bestimmt nicht. Setzen Sie einen unserer Leute ins Taxi. Den Buchhalter fahren wir rüber zum Motel. Sie beobachten uns. Also bleiben Sie ruhig hier sitzen und verhaften alle, die aussehen wie Kidnapper. Hm? Es ist kein Wochenende, Dave. Ich äh, muss mit Matty sprechen. Komm rein. Hallo, Tinkerbell. Hi, Daddy. Nicht in der Schule? Sie ist erkältet. Matty ist da drin. Was gibt's, Friedman? Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Sie vermissen dich alle im Mutterhaus. Wir hoffen, dass es dir schnell besser geht. <lacht> Warst nie ein guter Lügner, Mann. Was kann ich für dich tun? Ich untersuche jetzt deine Hornbeck-Sache. Schon gehört? Dann streng dich bloß an. Aber nicht zu sehr, kapiert? Ich brauche den Job, wenn ich wieder laufen kann. Witziger Zufall. Bricht dir deinen Fuß gestern Morgen und kurz darauf hat dieser Wahnsinn begonnen. Alles geschieht aus einem Grund. Wobei der Grund eigentlich immer derselbe ist. Das Leben ist ungerecht. Ich will dich nicht rausschmeißen, aber ich wollte gerade ein Nickerchen Du kennst machen. Hornbeck ziemlich gut, hm? Er ist ein Ex-Bulle. Hab mich ein, zwei Mal mit ihm getroffen. Spielt leider furchtbar Poker. Das hatte ich dir doch erzählt. Gehst du öfter zu ihm? Friedman, ich mag dich. Ich mag dich wirklich. Aber wenn du irgendeine Frage an mich hast, stell sie. Hast du Patty Hornbecks Telefon angezapft? Was soll diese Scheiße? Du hast wieder mal nicht geschlafen, hä? Du bist der beste Kabelleger des ganzen Teams. Ich will ein einfaches Ja oder Nein. Und ich verspreche dir, ich weiß nichts von deinem kleinen Nebenverdienst. Denn ich will weder dienstlich befördert werden, noch ins Jenseits. Ich hab ihr Scheißtelefon nicht angezapft. Ich hab freundlich gefragt, Matty. Ich wollte diesen verdammten Job nicht. Du solltest vielleicht mal Urlaub nehmen. Du wirst langsam paranoid. Ah, bist du verrückt geworden? Du blöffst, ich will sehen. Ich bin Trainer, du hast sie nicht alle. Dein Fuß ist nicht gebrochen, also breche ich ihn jetzt. Er ist gebrochen, du Arschloch. Nein, du würdest nicht so rumspringen, wenn er gebrochen wäre. Und jetzt verabschiede dich von deinem Fuß! Du spinnst doch, hör auf! Hast du's angezapft, ihr Telefon? Dafür mache ich dich fertig, Friedman, das schwöre ich dir! Hast du ja oder nein? Nein! Du verrückter Hurenbock! Hast du? Ja! Danke. Da ist das Taxi. Bolters kommt gerade raus und steigt ein. Siehst du den Fahrer? Ach, negativ. Denkst du, es ist ein Bulle? Darauf verwette ich mein Leben. Diese Wichser sind sowas von einfallslos. Warte eine Sekunde. Hi, Liebling. 
Lizard hat recht, Walters ist bestimmt komplett verdrahtet, aber es ist nur einer bei ihm, also lass Ruben das erledigen, falls nötig, okay? Ihr bleibt da? Bis die anderen verschwinden. Wenn sie es nicht tun, packt zusammen und verlasst nacheinander das Gebäude. Wie geht's dir? Ich fühle mich wie ein ausgehöhlter Kürbis, aber das ist wohl nur natürlich. Und Lizard? Er atmet sich langsam zu Tode mit seiner Yoga-Kacke. Solange er keinen Unsinn macht, ich rufe um fünf wieder an. Hey, Schatz! Hast du was gegessen? Wollen Sie vielleicht zu Rolo? Äh, wie bitte? Hätte auch keinen Sinn, er ist verhaftet worden. Wer? Rollo! Lobby? Wer? Rollo ist nicht hier, er sitzt im Knast. Hä, was? Ich kenne keinen Walters. Hier ist Walters. Wer ist Rollo? Ich habe keine Ahnung. Hört uns der Beamte im Wagen ab? Beamter? Ich verstehe nicht. Soll ich Sie erschießen? Ich, ich, Sie sehen, wenn Sie sich umdrehen, eine grüne Couch. Ja. Darunter ist ein Telefon und eine Nachricht. Ich will, dass Sie sie lesen und zerreißen und dann tun, was drauf stand. Verfluchtes Arschloch! Hab nicht Sie gemeint. Wurde schon schlimmer beschimpft. Nehmen Sie den 12 Uhr Zug Richtung Norden, nehmen Sie das Telefon und natürlich den Koffer mit. Dieses Mistschwein beobachtet mich im Moment nicht. Und wenn die Rezeptionstante was damit zu tun hat, ist sie ein wahres Genie. Ihr seid vielleicht ein paar nette Kerle, aber ich werde euch jetzt verlassen. Ich soll den 12 Uhr Zug Richtung Norden nehmen. Ich habe vier Minuten, ihn zu erwischen. Lassen Sie dem Zug zwei Wagen folgen. Chief, ich habe dem Detective gesagt, dass er warten muss, aber... Er hat wohl nicht auf Sie gehört. Bitte lassen Sie uns allein. Ich höre. Sie haben Matty Grimes von dem Fall Hornbeck abgezogen. Sie sind Freunde, das verstehe ich. Aber was haben Sie gegen mich? Ihr Anfang war vielversprechend. Aber jetzt werden Sie albern, Dave. Wovon sprechen Sie überhaupt? Ich spreche davon, dass Ben Dyson und Patty Hornbeck seit einem Jahr eine Affäre hatten. Ich spreche davon, dass Hornbeck Grimes engagiert hat, um Pattys Telefon anzuzapfen. Ich spreche von Korruption unter dem Deckmantel polizeilicher Vorschriften. Ich spreche davon, dass ich Ihnen von vornherein deutlich gemacht habe, dass ich den Fall nicht übernehmen will, weil er von vorn bis hinten stinkt. Was Ihnen offensichtlich egal war, denn ich habe den Fall. Was haben Sie gegen mich? Die Öffentlichkeit weiß nicht, was unser Rechtssystem die Männer und Frauen kostet, die versuchen, es umzusetzen. Das bedeutet? Das bedeutet, dass ich Ihnen danke, dass Sie damit zuerst zu mir gekommen sind. Bedeutet das auch, dass ich einen Wunsch frei habe? Es bedeutet, dass Ihre Schlussfolgerungen etwas übereilt sind. Hatten Dyson und Mrs. Hornberg wirklich eine Affäre, dann war das nichts weiter als ein Zufall. Nein, nicht die Tour, bitte. Nichts weiter als ein purer Zufall. Zufälle? gibt es nicht in diesem Leben und das wissen Sie genauso gut wie ich. Ich erwarte einen Bericht über Ihre Verdächtigen und Beweise. So schnell wie möglich. Es, es gibt nur einen einzigen Verdächtigen. Es gibt nur einen einzigen Killer. Heißt das, ich darf ihn verhaften, Rupert Hornbeck? Ich werde so tun, als hätte ich Ihre Äußerung gerade nicht gehört, Detective.
Runde halt Kavi. Umsteigemöglichkeit nach Lex. Zu schwimmen? Nur zu, du kommst ja nicht weit mit all dem Metall, das du an dir trägst. Weißt du, dass es Leute gibt, die den Geschmack von Metall nicht mögen? Hab noch nicht oft drüber nachgedacht. Ah, ich wünschte, es gibt eine Frau, die mal so riecht. Eines Tages wirst du einen Gefängnispsychologen sehr glücklich machen. Das hat meine Mutter auch gesagt. <lacht> Hier ist Walters. Ben Dyson sitzt in zwei Stunden lebendig in Ihrem Büro. Öffnen Sie das Fenster und werfen Sie den Koffer raus, und zwar Jetzt. Solltest du den Koffer zumachen? Ich habe noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen, Mann. Mein Schwanz tanzt Mann. Lass tanzen. Mach das Fenster zu, bevor das Geld wegfliegt. Ich habe gesagt, du sollst das verdammte Fenster zumachen. Scheiße, ich, ich habe es mir immer wieder vorgestellt. Ich habe immer wieder davon geträumt, aber ich habe es doch nie ganz in meinen Kopf gekriegt. Es war zu viel. Ich meine, zu, zu, zu viel ist es eigentlich immer noch. Es ist, als würde jeden Augenblick mein Kopf explodieren. Ich glaube, ich habe eine Epilepsie. Du hast eine Pepsi? Nein, Mann. Eine Epilepsie. So, so eine göttliche Erscheinung. Schätze, du meinst, du hast eine Epiphanie? Ja, sag ich doch. Oh. Weißt du, ich, ich, dachte, ich dachte, dass sie es wie in den Filmen machen. Dass sie, dass sie nur die obere Reihe mit Geldscheinen bedecken und den Rest füllen sie mit Zeitungspapier. Soll ich dir noch was sagen? Verdammte Scheiße, das hätte mir auch gereicht. Aber jetzt ist ja voll nicht Geld. Wir haben wirklich mitgespielt. Kennst du den Flynn-Film Objective Burma? Nein, alte Filme machen mich traurig. Ehrlich? Warum? Ich will nicht drüber sprechen. Okay. Errol Flynn, ist er ein Homo? Soweit ich weiß, ist Errol Flynn tot. Oh, ich meine, ähm, war er ein Homo? Woher soll ich das wissen? Cary Grant war ein Homo, Rock Hudson auch. Weißt du, was das für Mama hieß? Nein. Sie ist dran verzweifelt. Und das werde ich diesen Kerl niemals verzeihen. Und jetzt denke ich jedes Mal, wenn ich mir so einen alten Schinken ansehe, dass ich meine Mutter vielleicht in so einen Kerl verknallt und... Und er ist wahrscheinlich ein Homo. Macht mich traurig, okay? Du hast allen Grund dazu. Hey, warum hältst du an? Die Batterie ist leer. Ich habe noch eine hinten. Äh, was passiert denn in Objective Burma? Um, Flynn und eine Gruppe von Soldaten sollen aus einem Flugzeug springen. Direkt über dem Dschungel im Zweiten Weltkrieg. Ein Soldat fragt Flynn, was passiert, wenn sich mein Fallschirm nicht öffnet? Und Flynn sagt, dann bist du der Erste, der unten ankommt. Und das bedeutet? Nichts, gar nichts. <lacht>
Dr. Bender. Nein. Ja? Ich hab das Geld. Ich halte mich an Abmachungen und Sie? Bis jetzt hat sich keiner beschwert. Sie haben noch was für mich. 5515 Elroy Street. Unter Ihrem Sitz liegt ein Koffer. Öffnen Sie ihn. Senator, das Mädchen bei Dyson. Sie ist unbewaffnet. Wann zum Teufel sind Sie endlich hier? Dauert nicht mehr lange. Der Senator fährt gerade los. Wie lange ist bei Ihnen lange? Nicht zu lange. Ich hoffe, Sie sind sich hundertprozentig sicher. Die Welt wird von Sekunde zu Sekunde unsicherer. Haben Sie Geld? Ich bin nicht vermögend. Fürs Parken. Hier. Ja. Stimmt was nicht. Zeit ist etwas Relatives, weißt du? Und was soll das heißen? Noch ein Blick auf deine scheiß Uhr und ich häute dich bei lebendigem Leib. Weißt du etwas, das ich nicht weiß? Auf diese Frage gäbe es viele Antworten. Könntest du damit aufhören? Atemübungen sind eine Schule des Geistes. Womit aufhören? Diesen gestellten Bock mist zu quatschen, gequirlte Scheiße! Gequirlte Scheiße, du hast eine wundervoll naive Art, mit Worten umzugehen, Coco. Geh unserem Gast nicht auf die Nerven. Ich glaube nicht, dass er Verständnis für deine Ungeduld hat. Als Sie Jim Thompson gefragt haben, woher die Einfälle für seine verzwickten Handlungen nimmt, hat er gesagt, es geht im Grunde immer nur um eins. Du bekommst nicht immer das, was du willst. So ähnlich. Es ist nicht so, wie es aussieht. Warum sind Sie nicht Schriftsteller geworden? Sie wissen eine Menge. Er fährt rechts ran. Folgen Sie ihm. Warum soll ich ihm folgen? Er mag mich nicht. Was ist, wenn er mich auch nicht mag? Raus! Scheiße! Folgen Sie dem grünen Wagen! Warum hat das so lange gedauert? Sie hatten Tupperware im Angebot. Ich konnte nicht widerstehen. Was meinen Sie mit, warum hat das so lange gedauert? Ich habe mir Sorgen gemacht. Das ist doch sein Assistent. Hornbeck hat ihm eine Adresse gegeben und in den Arsch getreten. Das ist ein 357. Ein altmodischer Engelmacher. Ich weiß, aber ich mag ihn. Ist was? Rauchst du? Ach, oh, na, das ist ja spitze. Bist du einer von diesen Gesundheitsaposteln oder fühlst du dich auch ohne Zigarette cool? Als ich damit anfing, war ich zwölf. Und seitdem jeden Tag. Hey, wenn ich dich jetzt was frage, schlag mir nicht ins Gesicht, versprochen. Ich will... Ich will nur wissen, was das für ein Gefühl ist. Nicht zu wissen, ob sie einen töten. Nicht, dass du mich für morbid hältst. Ich, äh, ich weiß, wir werden dich nicht töten. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, das ist nur eine von unseren Foltermethoden. Ist mir klar, dass du das denkst. Ich meine, du weißt ja nicht, ob wir verrückt oder kamikaze-mäßig drauf sind. Ich frage mich, was das für ein Gefühl ist. Außer der Angst und der Unsicherheit natürlich. Ich frage mich, ob du sowas spürst wie eine innere Offenbarung oder, ach, keine Ahnung, ein Machtgefühl. Wie Entschlossenheit und sowas. Du musst es mir nicht sagen. Ich dachte nur, du willst vielleicht mit jemandem reden. Schickt einen Krankenwagen her. Ecke Hacinta und Elroy. 
Ich dachte, das mit Ihren Fahrkünsten wäre nur ein Scherz gewesen. Ich meine, wenn das hier vorbei ist, wirst du bestimmt ein paar Jahre in irgendeine Therapie gehen, habe ich recht? Hey, kennst du diesen Witz? Von diesem Wissenschaftler, der Jahre damit verbringt, den ersten Computer zu entwickeln. Die perfekte, komplizierte Maschine. Er arbeitet und arbeitet und eines Tages ist er fertig. Er schaltet ihn ein. Und die erste Frage, die er dem Computer stellt, ist, gibt es einen Gott? Und der Computer antwortet, was sagt er nochmal? Jetzt gibt es einen. Ha, wusste ich's doch. Ich wusste es, irgendwann kriege ich dich dazu, was zu sagen. Sie haben gesagt, Sie töten mich nicht. Das garantiere ich dir. Nicht, dass mein Wort dir was bedeutet, aber mir. Darf ich Sie was fragen? Ja, na klar. Ich bin ja froh, dass du was sagst. Wieso habt ihr Patty umgebracht? Patty, wer? Du kanntest die Frau von Senator Hornbeck. Ich kannte sie. Aber wir hatten zu wenig Zeit füreinander. Oh Gott, warum musste das an einem Donnerstag geschehen? Ich spring schnell unter die Dusche. Erzähl's jemandem, den's interessiert. Komm doch mit, vielleicht beruhigst du dich dann wieder. Wenn du deinen Sinn für Humor wiedergefunden hast, sag mir Bescheid. Dysons Apartment morgen mal an. Ich glaube, wir machen es am Donnerstag. Wir waren uns doch einig, das Wochenende ist besser. Donnerstag, das hat mir mein Schwanz. <lacht> Versteh mich nicht falsch, Baby. Ich werde schon feucht, wenn ich an deinen Schwanz denke. Aber Lizard hat gesagt, Scheiß es ist auf besser. Lizard. Wer hat sich das Ding ausgedacht? Wir beide. Ja. Yeah. Also glaub mir, wenn ich Donnerstag sage, ich habe davon geträumt. Ach ja. ja. Du kannst auch träumen. Bestimmt hat er auch eine Milliarde Bodyguards und ein Alarmsystem, das mindestens noch mal eine Milliarde wert ist. Das Zimmermädchen geht raus und wir rein. Das ist zu einfach. Einfachheit ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ein Fehler ist immer drin. Ist ja ermutigend. Warum trägst du keine Waffe? Ich will nicht, dass sie losgeht, wenn ich ihm gerade die Maske über den Kopf ziehe. Oh, das macht mich irgendwie nervös. Du bist sowieso der bessere Schütze von uns beiden. <lacht> das stimmt. Ist nur eine andere Art von Verhütung. Ach ja? <lacht> Ist die Lieb. Coco? Sie hat gesagt, sie werden mich nicht umbringen.
Frau gefickt. Sie haben sie angerufen, Tag und Nacht. Sie haben ihr diese Gefühlsflausen in den Kopf gesetzt. Sie haben sich hinter meinem Rücken über mich lustig gemacht. Erklären Sie mir das. Blöder Wichser. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Na los, Ricketts. <lacht> Das verstehe ich, aber wir haben ja gerade erst angefangen. Ihr Leiden ist doch lange nicht vorbei. Sie verdammter Hurensohn! Riechen Sie Ihr brennendes Fleisch, Ben, wenn es schmilzt! Das wird der letzte Geruch sein, den Sie in Ihrem Leben wahrnehmen. Denken Sie an all Ihre Firmen, all Ihr verdammtes Geld, das Sie nicht mehr ausgeben können. War es das wert? Für ein paar leidenschaftliche Augenblicke mit meiner Frau? Haben Sie ihr gesagt, dass Sie sie lieben? Hat sie Ihnen nette Sachen ins Ohr geflüstert? Dieselben Worte hat sie nachts mir zärtlich zugeflüstert. <lacht> Hat sie nicht geliebt. Ach, ach. Aber sie hat sie geliebt. Sie sind etwas Besonderes. Nicht wahr? Mir hat sie etwas bedeutet. Sie haben sie respektiert. Das habe ich. Sie haben sie respektiert. Einmal die Woche. Mit ihrem Schwanz in Pettys Gesicht. Sie machen mich krank. Bitten Sie mich um Verzeihung, Sie Arschloch. Haben Sie sie deswegen töten lassen, weil Sie sie geliebt haben? Bitten Sie um Verzeihung! Es gibt nichts, wofür ich um Verzeihung bitten müsste. Bitten Sie mich jetzt endlich um Verzeihung! Nichts. Name ist Ben, ben Dyson. Ich wurde gestern entführt können. Sie den Anruf zurückverfolgen und einen Krankenwagen schicken. Wir schicken einen Krankenwagen und die Polizei. Ich bleibe bei dir, bis der Krankenwagen hier ist. Bitte. Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Hawkins, Sie werden eine bildschöne neue Nase bekommen. Freuen Sie sich. Ah, hurra. Schicken Sie einen Krankenwagen zu 5515 Railroad Street. Jagen ja die ganze Stadt dahin. Jagen die ganze Stadt wohin? Zu Ben Dyson. Hat vor einer Minute einen Notruf losgelassen. Er lebt noch? Zumindest, als er angerufen hat. 5515. Wie weit ist das von hier? Äh, kurz hinter Friedhof. Detective, ich glaube, Ihr Knöchel ist gebrochen. Sorgen Sie dafür, dass sie ins Krankenhaus kommt.
mit deinem Knöchel. Wieso? Willst du mit deinen Gipslein? Tu dir selbst einen Gefallen und verpiss dich, bevor du ernsthaft verletzt wirst. Ich bin nur neugierig. Hast du einen Wischmob da drin? Ein Fleckenmittel? Schwämme? Ich habe keine Zeit für deine Scherze. Frag doch den Chief. Ich muss jetzt da rein. Ich lass dich da aber nicht rein. Ich werde jetzt reingehen. Du gehst da nicht rein. Friedman, hör auf, mich zu nerven. Bringst du mich sonst auch um, sag schon. Gott verdammt, Friedman. Du hast deinen Job gemacht, jetzt mach ich meinen. Du weißt, das ist nichts Persönliches. Tu bitte nicht das so. Das kann auch überhaupt nichts Persönliches sein. Du bist nämlich keine Person. Trotzdem gehe ich jetzt da rein. Ich glaube, das ist die Sache der Bundesbehörde, Detective Grimes. Ich danke Ihnen für Ihr rasches Erscheinen am Tatort. Ich werde es lobend in meinem Bericht erwähnen. Ich wollte keinen Cuba Libre. Ich wollte eine Piña Colada. Du schaust, als hättest du einen Geist gesehen. Einen zu viel. <lacht> Wie geht's dir, Liebling? Ach, hab die Sache überlebt. Du nicht. Lieber Jesus, manche Leute sagen, das Leben ist eine Verhandlungssache. Ich finde, das Leben lässt einem nicht viel Verhandlungsspielraum. Je länger ich lebe, desto weniger lerne ich. Je weniger ich weiß, desto mehr bedauere ich es. Ich habe Dinge getan, die ich mir nie hätte träumen lassen. Vielleicht stimmt es sogar, dass jeder noch mal von vorne anfangen kann. Bei mir bin ich da nicht so sicher. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. You're so corrupted, you're 
so extreme God and the angels are out of your dream This is the century I don't believe In anything but what's up my sleeve so what's up your sleeve? Nobody loves you But Jesus and me I've got my reasons, so does he I want your money, but your soul I said I loved you and it was true Nobody knows that than you I'm not political I did what I could I didn't mean no harm but I mean no good nobody loves you but Jesus and me